హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు జాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుగు ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ డివిజన్స్ తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అయ్యారో మరి ఎవరికైతే రీఫండ్ అనేది ఫీజు రీఫండ్ అనేది అవ్వలేదో వారి కోసమే ఆర్ఆర్బి బోర్డు వారు మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అది ట్వంటీ టూ మార్చ్ టూ థౌసండ్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ వరకు యాక్టివేట్లో లింక్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది మరి మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియోలో మనము లైవ్గా చూద్దాము ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మనకు స్క్రోల్ అవుతుంది ఉంటుందండి రీఫండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఫర్ ఏ పోర్షన్ లెవెల్ వన్ అగైంట్ సెంట్రల్ ఎయిడ్ నోటిఫికేషన్ జీరో టూ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ అని అలా కింద చూసుకున్నట్లయితే మనకు లింక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతు ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇలా పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కరెక్షన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మనం దాని క్లిక్ చేసినట్లయితే మనము మన యొక్క జోన్ ఏ జోన్కి అయితే అప్లై చేస్తామో ఆ జోన్ అనేది మనము చూస్ 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 చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా జోన్ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత మన రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాప్షన్ అడుగుతుందండి మనము ఇవి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకు ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వాలి అలా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇలా పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా అప్డేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది ఇక్కడ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్ అనగా మీ యొక్క పేరు మీ యొక్క అకౌంట్ నెంబర్ మరి కన్ఫర్మ్ అకౌంట్ నెంబర్ అనగా మరి మళ్ళీ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఐఎఫ్సి కోడ్ బ్యాంక్ యొక్క ఐఎఫ్సి కోడ్ అండి మళ్ళీ ఐఎఫ్సి కోడ్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకొని మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఐ హ్యావ్ వెరిఫైడ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది కదా అక్కడ టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసి సబ్మిట్ చేసినట్టయితే మీ యొక్క అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి అప్డేట్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి యొక్క రీఫండ్ అనేది కావలేదో వాళ్ళు వారి యొక్క బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసుకొని రీఫండ్ పొందగలరు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దాని ద్వారా అందరికంటే ముందుగా మీరు అప్డేట్స్ తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్